Hola, soy Gerardo Guerrero, cónsul de México en San Paul, Minnesota. Te recuerdo que el 1 de julio de 2018 los mexicanos votaremos por presidente de la República. Si ya cuentas con tu credencial de elector vigente, lo único que tienes que hacer es darte de alta en la página de internet www.votoextranjero.mx. Tienes para hacer esto del 1 de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2018. Recuerda, ejerzamos nuestro derecho al voto. Y bien amigos, muchísimas gracias por continuar aquí en la programación local de Latinos. Hoy me encuentro acompañada con Francisco Chávez, él es fundador de eh, Moreno Minnesota y también con Jorge Gómez, fundador de Moreno Minnesota y también consejero nacional porque vamos a hacer un llamado al voto para todos los mexicanos este, que deben votar durante estas elecciones ya próximamente y por eso ellos están aquí hoy visitándome y también este, aconsejándolos a ustedes en casa de qué deben hacer. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, perdón. Este, gracias por la invitación, Diana. Estamos aquí para eh, dar a conocer que nosotros los mexicanos en el exterior podemos votar. Claro que sí. Jorge, también Francisco, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Vamos a hablar este, de cuáles son algunas de, este, de las cosas, requerimientos que deben hacer un mexicano este, para votar si no se ha inscrito para el voto. Bueno, eh, Gracias, antes que nada, por la invitación. Es importante que los mexicanos en Minnesota y a donde llegue la señal de Univisión sepan de que podemos participar en las elecciones del primero de julio de este 2018, pero antes, bueno, tenemos que tener nuestra credencial en la mano. Hay que acudir a nuestros respectivos consulados para tramitarla. El plazo límite vence este 31 de marzo. Hay que ir al consulado para tener nuestra credencial de elector con eh, tres requisitos fundamentales. Uno, el acta de nacimiento certificada, un comprobante de domicilio que puede ser el recibo de luz, eh, una carta de la escuela para alusiva a los niños, eh, en fin, un comprobante del de, de talón de cheques del trabajo y, bueno, un comprobante con fotografía que acredite eh, ser quienes decimos eh, eh, tramitar la, la credencial. Es importante que de la comunidad mexicana sepa que no solamente el que saca su credencial de elector en el consulado puede votar, también el mexicano que por alguna razón resida aquí en Minnesota, pero que haya tramitado su credencial de elector en México, que esté vigente, puede votar. Bueno, eh, después de tramitar la credencial de elector, uh -huh. con los requisitos que acaba de mencionar el compañero, van a recibir vía este, paquetería desde México uh -huh. este, su paquete para votar. Una vez que se, que se vote, en la, el mismo paquete que le manden, ese se va a mandar para México. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a ambos, se nos acaba el tiempo, un gusto de verdad, Francisco, un gusto, un placer. Jorge, Muchas igualmente, gracias. muchísimas gracias, Muchas y bueno amigos, ya saben, muchísimas gracias. Hay que votar, por favor, no olviden, hay que votar. Es importante también, este, cualquier duda, información que nuestros televidentes tengan, pueden comunicarse siempre este, a un número que vamos a poner en pantalla, ustedes tienen un número de información. Claro. Claro, entonces uh -huh. vamos a ponerlo en pantalla para que usted se pueda comunicar con ellos si necesita algún tipo de información al respecto. Por ahora vamos a continuar con más de la programación aquí en De Latinos.